بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو اسپائر آن لائن کلاسز میں ہوں آپ کا بایولوجی ٹیچر محمد راہیل صابر تو اسٹوڈنٹ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنا لیکچر ٹین کمپلیٹ کیا تھا آج ہم اپنا لیکچر الیون شروع کرنے جا کے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ لیکچر ہے کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے مائٹوکانڈریا وچ از دی موسٹ امپارٹنٹ اسٹرکچر آف دی سیل ٹھیک ہے جی اور یہ لانگ کوشچن ہے پاس پیپر میں بڑی دفعہ آیا ہے سو بڑے غور سے سنیے گا اور اسے لرن کریے گا ٹھیک ہے جی آئیے جی نمبر ون ہم اس میں جو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا اس کا انٹروڈکشن پھر ہم دیکھیں گے اس کا اسٹرکچر پھر ہم دیکھیں گے اس کی کمپوزیشن پھر ہم دیکھیں گے اس کے فنکشنز تو یہ چار چیزیں ہم نے اس اسٹرکچر سے ریلیٹ کر کے پڑھنی ہے آئیے جی نمبر ون ہم اس کا انٹروڈکشن ڈسکس کرتے ہیں سو so, انٹروڈکشن میں کیا ہے جی ویری امپارٹنٹ یو کریوٹک آرگنلی یو کریوٹک آرگنلی کا یہاں پہ آ جانا اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کنڈیشن لگی ہے صرف اور صرف یو کریو آرٹس میں ہوگا یہ پرو کریو آرٹس میں نہیں ہوگا کیونکہ پرو کریو آرٹس میں ممبرین باؤنڈیڈ آرگنلیز نہیں ہوتے جب ممبرین باؤنڈیڈ آرگنلیز نہیں ہوتے تو یہ بھی پھر کیا ہوگا ممبرین باؤنڈیڈ اسٹرکچر ہوگا جی کے جی نیکسٹ آلسو کالڈ پاور ہاؤس آف دی سیل اب اسے آپ کے سیل کا کیا بولتے ہیں پاور ہاؤس وائی وی کالڈ اٹ ایز اے پاور ہاؤس بیسیکلی اب وابڈا ہاؤس کو اگر آپ دیکھیں تو وابڈا کیا کرتا ہے آپ کے لیے الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے اور الیکٹریسٹی پیدا کر کے آپ لوگوں کے گھروں میں سپلائی کی جاتی جس سے آپ اپنے ڈفرنٹ الیکٹرک اپلائنسز وغیرہ چلا سکتے ہیں اور اسے ہم پاور ہاؤس کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک انرجی آپ کو پیدا کر کے دے رہا ہے بالکل اسی طرح سیل نے بھی جب ڈفرنٹ فنکشن پرفارم کرنے ہیں تو سیل کو بھی کیا چاہیے انرجی چاہیے تو سیل کے اندر وہ ڈفرنٹ طرح کی انرجی کون دے رہا ہوتا ہے مائٹوکانڈریا دے رہا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے بیکاز مین فیکچر اینڈ سپلائی انرجی تو یہ انرجی کو مین فیکچر کرتا ہے پھر آپ کو سپلائی کرتا ہے جب ہی تو ہم اسے کیا بول رہے تھے پاور آف دی سیل آئی جی نیکسٹ ہم اس کے اسٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں اسٹرکچر میں انڈر لائٹ مائکروسکوپ دے اپیئر ٹو بی ویریکل چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح راڈز آر فلامنٹ ٹھیک ہے جی تو اگر ایک لائٹ مائکروسکوپ دیکھیں تو لائٹ مائکروسکوپ آپ کو پتا ہے اتنی زیادہ اس کی میگنیفیکیشن نہیں ہوتی تو یہ کیا کرتی ہے جی رف سا آئیڈیا دیتی ہے جی چھوٹے چھوٹے دانے سے نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے فلامنٹ سے نظر آتے ہیں لیکن اگر الیکٹران مائکروسکوپ کو یوز کیا جائے تو پھر بڑی ایک کمپلیکس سا مارفالوجی والا ایک اسٹرکچر آپ کے سامنے شو ہوتا ہے اب وہ اسٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے آئیے جی دیکھتے ہیں نمبر ون یہ آپ کو نظر آئے گا ایک ڈبل ممبرین باؤنڈیڈ اسٹرکچر تو ڈبل ممبرین باؤنڈیڈ اسٹرکچر ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جتنے ہم نے پڑھے تھے وہ آلموسٹ سارے کیا تھے سنگل تھے ایکسپٹ رائبوسوم کیونکہ رائبوسوم کی ممبرین نہیں ہوتی خیر سو ڈبل ممبرین باؤنڈیڈ اسٹرکچر تھا آپ کو ممبرین ڈائیگرام میں شو ہو رہی ہوگی آؤٹر بھی انر بھی تو آؤٹر ممبرین آپ کے پاس جو کہ بالکل سموتھ ہوگی وائل انر ممبرین تو دو ممبرین ہے ایک آؤٹر ہے اور ایک کیا ہے انر اب یہ آپ مائٹوکانڈیا کا سٹرکچر دیکھ لیجئے اس میں جو سب سے باہر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی کیا ہے آؤٹر ممبرین جبکہ یہ جو اندر آپ کو نظر آ رہی ہے جو بے شمار انفولڈنگز بنا رہی ہے آپ کے سامنے اس انر کو کیا کہتے ہیں ہم جی انر ممبرین اب آؤٹر ممبرین تو آپ کو بالکل سموتھ نظر آ رہی ہے لیکن انر ممبرین میں آپ کو ان فولڈنگ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انر ممبرین جو ہے وہ سموتھ نہیں ہوگی سو یہ سموتھ نہ ہونے پہ پھر یہ کیا کرے گی آئیے جی مزید دیکھتے ہیں آؤٹر ممبرین از سموتھ وائل دا انر فارم فنگر لائک ان فولڈنگ کارڈ کرسٹی اب کرسٹی میں اگر آپ دیکھیے تو یہ میرے پاس مائٹوکانڈریا ہے مائٹوکانڈریا میں یہ اس کی کیا ہے جی آؤٹر ممبرین ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کی انر ممبرین اب انر ممبرین میں یہ جو آپ کو ان فولڈنگز نظر آ رہی ہیں ان ان فولڈنگز کو ہم کیا بولتے ہیں جی کرسٹی ٹھیک ہے جی تو یہ کرسٹی کیا فنکشن ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے آئیے جی اس جنرل سٹرکچر کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ مائٹوکانڈیا شو ہو رہا ہے یہ سب سے باہر اس کی کیا ہے آؤٹر ممبرین آؤٹر ممبرین کے بعد یہ اندر کیا ہے جی انر ممبرین انر ممبرین میں آپ کو فلوئڈ نظر آ رہا ہے جس میں بے شمار چیزیں ہیں اب وہ چیزیں کون کون سی ہیں ان میں کیا ہوں گے جی رائبوزومس ان میں کیا ہوں گے جی کرسٹی ابھی کرسٹی کیا ہوتے ہیں ابھی پیچھے پڑا تھا یہ جو انر ممبرین ہوتی ہے یہ اس طرح کر کے آپ کے انفولڈنگ بنا رہی ہیں ان انفولڈنگ کو ہم کیا بولتے ہیں کرسٹی اب ان انفولڈنگ کے اندر بیسیکلی ایک فلوئڈ ہوتا ہے اس فلوئڈ کو ہم کیا بولتے ہیں میٹرکس اسی میٹرکس کے اندر ہمارے پاس کیا پڑے ہیں جی رائبوزوم اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس کیا پڑا ہوگا ڈی این اے یعنی جنرلی ہمارے پاس کیا ہوا دو ممبرین 
एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या करेगी फोल्डिंग बनाएगी और उन फोल्डिंग के अंदर जो है एक फ्लूड होगा फोल्डिंग का नाम हमारे पास क्या होगा क्रिस्टि और अंदर जो फ्लूड है फ्लूड को हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होंगे उस मैट्रिक्स में हमारे पास राइबोजोम्स होंगे और राइबोजोम के साथ डिफरेंट इंजाइम होंगे जो राइबोजोम ही बना रहा होगा और साथ ही साथ क्या होगा डीएनए शामिल होगा ठीक है जी आइए जी इसको मजीद डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स चैम्बर अब जी इनर चैम्बर कंटेन फ्लूड कार्ड मैट्रिक्स तो सुन एक तो आउटर मेम्ब्रेन थी आउटर मेम्ब्रेन के बाद क्या शुरू हो जाएगा जी इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग करती है और अंदर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स जिस जगह पे है वो क्या होगा इनर मेम्ब्रेन चैम्बर अब उस चैम्बर के अंदर जो फ्लूड है उस फ्लूड को हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स कहते हैं अब उस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है उस मैट्रिक्स के अंदर राइबोजोम्स है अब राइबोजोम्स कौन है इस बात को आइडेंटिफाई करता है डेफिनेटली यहां पर क्या हो रही होगी कोई ना कोई प्रोटीन सेंथिस हो रही होगी तो राइबोजोम्स का काम क्या है प्रोटीन सेंथिस करना क्या करेगी ये प्रोटीन बेसिक प्रोटीन फॉर्म एंजाइम फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन और वो कौन सी रेस्पिरेशन जिसे आपने किसी जमाने में एरोबिक कहा था तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो फूड होती है उसको ब्रेक किया जाता है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है जब फूड्स के बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा चाहे वो लिपिड है चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है चाहे वो प्रोटीन है तो बॉन्ड्स ब्रेक होकर उसमें से एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन एक्टिविटीज इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी बॉडी को एक एनर्जी दे रहा होता है जब एनर्जी दे रहा होगा जब भी तो इसे हमने कहा था पावर्स ऑफ दी सेल तो बेसिकली ये एनर्जी किस तरह देता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि ये बेसिकली क्या करेगा ये फूड को ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और उसमें से एनर्जी एक्सट्रक्ट करेगा ताकि उसे डिफरेंट फंक्शन के लिए क्या किया जाए यूज किया जाए खैर तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट है जी इसका डीएनए और डीएनए की बिहाफ पे ये क्या करेगा डीएनए की बिहाफ पे सेल्फ रेप्लीकेशन यानी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल जब जरूरत है कि जी माइटोकॉन्ड्रिया तादाद में ज्यादा होने चाहिए सेलुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है बॉडी का जो बहुत ज्यादा काम करता है मसल्स ले लीजिए आपकी बॉडी के लीवर सेल्स ले लीजिए बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उनके सेल्स के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए तो डीएनए की बिहाफ पे ये सेल्फ रेप्लीकेटिंग स्ट्रक्चर है यानी ये बाइनरी फिशन करके एक से दो दो से चार चार से आठ यानी अपनी तादाद को बढ़ा लेता है तो डीएनए का होना इस बात को आइडेंटिफाई करता है ये जब चाहे अपने आप को रेप्लीकेट कर सकता है साथ और मैट्रिक्स में क्या होगा मैट्रिक्स में होंगे जी इन को ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक साल्ट ठीक है जी को क्या होते हैं स्टूडेंट को इंजाइम बेसिकली इंजाइम्स के साथ कुछ ऐसे कॉम्पोनेट्स होते हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं ठीक है जी और ये बाय नेचर प्रोटीन नहीं होते चैप्टर थ्री में इंशाल्लाह इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आइए जी मजीद जो हम डिस्कस करते हैं कि मैंने कहा था कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है एनर्जी पैदा करने के लिए और वो कौन सी होती है एरोबिक शायद आपने नाम सुना हो क्रैप साइकिल सो क्रैप साइकिल वो प्रोसेस है ये सेलुलर रेस्परेशन का लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं फूड को फाइनली ब्रेक करते हैं ताकि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाए आइए जी मजीद स्ट्रक्चर में है एफ वन पार्टिकल अब एफ वन पार्टिकल क्या है कहता है इनर मेम्ब्रेन सरफेस कंटेन स्मॉल नॉब्स नॉब्स कहते हैं उभार को जिन्हें हम क्या बोलते हैं एफ वन पार्टिकल आई जी एफ वन पार्टिकल क्या है ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रियन का एक स्ट्रक्चर है जी जिसमें सारी आपको राइबोजोन्स बैट्रक्स आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन सब कुछ नजर आ रहा है अब इनर मेम्ब्रेन में ये जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के ब्राउन कलर के आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एफ पार्टिकल ठीक है जी अब ये जो एफ पार्टिकल है चेक कर लीजिए ये सारा आपको नजर आ रहा है ये क्रिस्टी है और इसके ऊपर तादाद में बेशुमार आपको नजर आ रहे हैं क्या F1 वन पार्टिकल्स अब इन F1 वन पार्टिकल्स में ये प्रॉपर एक बेस होती है ये पैडिसल होता है ये हेड होता है क्या फंक्शन है इसका हम बार बार कह रहे हैं जी माइट्रोकॉन्डिया एनर्जी बनाता है एनर्जी बनाता है एनर्जी बनाता है बॉडी में एनर्जी के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उन्हें ए कहते हैं तो एनर्जी जब सरप्लस होती है उसे ए की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है उन ए के पैकेट्स को बनाने का काम ये एफ पार्टिकल कर रहा होता है यानी ये क्या कर रहा होता है ये ए की फॉर्मेशन कर रहा होता है ठीक है जी जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी बनेगी उनसे
آئیے جی فنکشنز کی طرف چلتے ہیں ایکسٹراکٹ انرجی بائی میٹابولک پروسیسز اینڈ فارم اے ٹی پی اب میٹابولک پروسیسز کون سی ہوں گے بیسیکلی انرجی از ایکسٹرکٹیو فرام فوڈ تو یہ کیا کرتا ہے فوڈ کو بریک کرتا ہے اور بریک کر کے اس میں سے انرجی کو کیا کرتا ہے ایکسٹرکٹ کرتا ہے تاکہ اسے کیا کیا جائے آپ کے لیے فریلی اویلیبل کیا جائے اب وہ جو انرجی ہوگی اس کا کچھ حصہ تو فوراً یوز کر لیا جائے گا جب کہ جو ضرورت سے زیادہ ہوگا اس کو کیا کیا جائے گا اے ٹی پی کی فارم میں سٹور کر دی جائے گا سو فائنلی سمری پڑھیں تو کچھ یہ ہوا کہ یہ فوڈ کو بریک کرے گا بریک کر کے اس میں سے انرجی نکالے گا اس انرجی کا جتنا حصہ سیل کو چاہیے وہ تو یوز ہو جائے گا ایٹ ونس سرپلس انرجی کیا کر لی جائے گی اے ٹی پی کی فارم میں سٹور کر لی جائے گی سرپلس مین ایکسٹرا انرجی اس کا مطلب یہ ہوا انرجی بنانا انرجی سپلائی کرنا یہ کام ہے اس کا جب ہی تو ہم نے اسے کیا کہا تھا پاور ہاؤس آف دی سیل تو یہ سیل کا پاور ہاؤس ہوا کیوں کس طرح وہ آپ کو سمجھ آ گئی سو آئیے جی دیکھتے ہیں جی یہ سیلولر ریسپریشن یعنی جس میں یہ انرجی پیدا کرتا ہے وہ کس طرح کر رہا ہے یہ جی میرے پاس سیل ہے سیل کے اندر کیا جا رہا ہے جی گلوکوز اب گلوکوز کیا کرے گا سائٹو پلازم کے اندر بریک ہو جائے گا جسے ہم کہتے ہیں جی گلائیکو لائسز اور کیا کرے گا پائرویڈ یعنی پائرویک ایسڈ بنائے گا اب یہ جو پائرویک ایسڈ ہے یہ سارا پروسیس سائٹو پلازم میں ہو رہا ہے اب یہ ویٹ کرے گا آکسیجن اگر ہے تو اگر آکسیجن نہیں ہے تو این ایروبکلی بریک ہو جائے گا جسے ہم بولتے ہیں لیکٹیل فرمنٹیشن اور کیا پیدا کر کے دے گا آپ کے پاس لیکٹک ایسڈ پیدا کر کے دے گا یہ تب ہوا جب آکسیجن نہیں ہے لیکن سپوز کیجئے اگر آکسیجن ہے تو پھر وہ آکسیجن سیل کے اندر انٹر ہوگی اور پائرو ویٹ جو ہے وہ مائٹو کانڈیا میں چلا جائے گا اور اسے ایروبکلی بریک کیا جائے گا اور ایروبکلی جب بریک کیا جائے گا تو آپ کے پاس ایٹی پی بنیں گے تھرٹی ٹو اور ریسپریشن کی جو اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سی او ٹو ریچ ٹو ہو تب وہ کیا ہو جائیں گے ریلیس تو اس طرح یہ ایروبکلی کیا کرتا ہے فوڈ کو بریک کرتا ہے اور اگر این ایروبکلی ہو تو پھر مائٹو کانڈیکٹ ضرورت نہیں جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا آئے جی اسی سٹرکچر کو ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں to learn about the structure and functions of mitochondria. Mitochondria are located in the cytoplasm of cells and are among the largest cell organelles within a cell. They are called powerhouses of cells because they convert energy into forms that are usable by the cell. Mitochondria vary in shape from almost spherical to elongated ovals. Mitochondria are bound by two membranes. Each membrane is a phospholipid bilayer with embedded proteins. The outer membrane is smooth while the inner membrane has many inward folds called cristae. The folds increase the surface area and are the working surfaces for mitochondrial reactions. The inner membrane is selectively permeable to certain molecules such as pyruvic acid and adenosine triphosphate ATP. On the cristae, sugar is combined with oxygen to produce ATP, the primary energy source for the cell. The space surrounding the cristae is a matrix filled with dense solution containing enzymes, coenzymes, water and other molecules involved in cellular respiration. Mitochondria are the sites of cellular respiration which finally generates fuel for the cell's activities. تو فائنلی ویڈیو سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیا فنکشن ہے اس کا کیا سٹرکچر ہے آئیے جی ہم اپنے لیکچر کے لاسٹ پورشن کی طرف چلتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں جی ملٹیپل چوائس کوشچنس پہلا ہے جی اف مائٹوکانڈرین ڈیمیج دین وچ فنکشن ول بی سٹاپ تو الفا ہے جی گلائیکولائسس بیٹا ہے جی کریپ سائیکل چارلی ہے جی فوٹوسنسس ڈیلٹا ہے جی نن اف دیز تو کریپ سائیکل ہی تھا جی سیلولر ریسپریشن کا پورشن نیکسٹ وچ از ناٹ پریزنٹ ان دی میٹرکس آف دی مائٹو کانڈریا سو ڈی این اے وہ تو ہوتا ہے رائبوزوم وہ بھی ہوتے ہیں انزائمس وہ بھی ہوتے ہیں لائزوم لائزوم نہیں ہوتے جی وہ سائٹو پلازم میں ہوتے ہیں سیل کے نمبر آف مائٹو کانڈریا ڈپینڈس اپون شیپ آف دی سیل فزیولوجی آف دا سیل بیسیکلی فزیولوجی پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے میں نے بتایا تھا سیل کے فنکشن جو ہیں جتنا کوئی سیل زیادہ فنکشن پرفارم کر رہا ہے مسل سیلز زیادہ کام کرتے ہیں لیور کے سیل زیادہ کام کرتے ہیں تو ان میں مائٹو کانڈریا بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نیکسٹ جی مائٹو کانڈریا پرفارم کیا جی ایروبک ریسپریشن اینڈ ایروبک ریسپریشن گلائیکولائسس فوٹو سینسس تو ایروبک ریسپریشن ہی کر رہے ہوتے ہیں جی گلائیکولائسس جو ہے وہ سائٹو پلازم میں ہو رہی ہوتی ہے سو یہ تھے جی امپورٹنٹ 
ایم سی کیوز نیکس ہم چلتے ہیں جی شارٹ کسن کی طرف وائی مائٹو کونڈیا ناؤن ایز پاور ہاؤس آف دی سیل تو جی آپ نے یہ والی سلائٹ پڑی تھی کہ جی انرجی کو پیدا کرنا فوڈ کو بریک کرنا انرجی کو نکال کے یوز کر لینا جتنی سر پلس بچے گی وہ ای ڈی پی کی فارم میں سٹور کر لینا تو یہ سارا کچھ کام کس کا تھا مائٹو کونڈریا کا کسن ٹو ڈیفائن دا کامپوزیشن آف دی میٹرکس آف دی مائٹو کونڈریا آئیے جی اس کی کامپوزیشن کی طرف چلتے ہیں تو کیا کیا ہے جی اس کے میٹرکس کے اندر رائبوزومز ہیں پروٹینز بن رہی ہیں ان سے ڈی این اے جو رہے سیلف ریپلیکشن کے لیے ہے انزائمز ہیں کو انزائمز ہیں آرگینک اور ان آرگینک سالٹس ہیں تو یہ سارے اس کی میٹرکس میں شامل تھے نیکس ہے جی کسٹن تھری ہاو کرسٹی is different from ایف ون پارٹیکل تو کرسٹی کیا ہے جی آوٹر ممبرین تو سموت تھی انر ممبرین فارم فنگر لائک ان فولڈنگ انہیں ہم نے کہا کہا تھا جی کرسٹی کہا تھا جبکہ ایف ون پارٹیکل کیا تھے انہی کرسٹی کے اوپر جو نوب تھی انہیں ہم کیا بولتے ہیں ایف ون پارٹیکل جو ای ٹی پی کی سینسز میں انوالد تھے سو سوڈن یہاں تک تو تھا ہمارا لیکچر الیون کمپلیٹ ہوا ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی نیکس لیکچر میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تینکیو